హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలిగెంట్ కార్నర్ ఇవాళ వీడియోలో ఏంటంటే మనం లీడర్షిప్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ గురించి మనం అయితే డిస్కస్ చేద్దాము ఆల్రెడీ మనం చాలా కేస్ స్టడీ వీడియోస్ అయితే చేయడం జరిగింది సో ఆ వీడియోస్ యొక్క లింక్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను ప్లేలిస్ట్ సో మీరు ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే మీకు అక్కడ ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ వీడియోస్ ఉన్నాయి అరౌండ్ ఎంబీఏ కేస్ స్టడీస్కి సంబంధించిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్లో సో మీరు ఆ లింక్ చూస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా చాలా వీడియోస్ అయితే వస్తాయి కేస్ స్టడీకి సంబంధించినవి అసలు కేస్ స్టడీ ఏంటి ఏంటి అది ఎలా రాయాలి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేస్ స్టడీస్ ఏంటో మీరు అక్కడ నుంచి చూసి మీరు తెలుసుకోవచ్చు సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మనం ఒక లీడర్షిప్ అంటే ఏంటి ఆ లీడర్షిప్ యొక్క నేచర్ అనేది ఎలా ఉండాలనేది మనం ఇప్పుడైతే డిస్కస్ చేద్దాము సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్కి ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారో సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి నేను వీడియో పోస్ట్ చేసినట్టే మీకైతే నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సో ముందుగా మనం అసలు లీడర్షిప్ అంటే ఏంటో ముందు తెలుసుకుందాము సో మనకి లీడర్షిప్కి మనకు ఒక సింప్లెస్ట్ డెఫినేషన్ ఒకటి ఇచ్చారండి సో లీడర్షిప్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బిట్వీన్ ఏ లీడర్ అండ్ దోస్ హూ ఆర్ ఫాలోవర్స్ సో లీడర్షిప్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక సెట్ ఆఫ్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఒక ట్వెన్ మెంబర్సో ట్వంటీ మెంబర్సో ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్లో సో వాళ్ళందరినీ ముందుకు నడిపించడానికి ఒక హెడ్ అయితే ఎవరైతే ఉంటారో తన్ని లీడర్ అని అయితే మనం అంటాము సో ఒక ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్కి కానీ ఒక డిపార్ట్మెంట్కి కానీ ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉండి మొత్తం ప్రాసెస్ని అంతా సక్సెస్ఫుల్గా మంచి సక్సెస్ రేట్తో నడిపించే ఒక అతన్ని ఒక క్వాలిటీస్ ఉన్న ఒక వ్యక్తిని అది ఒక ఉమెన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఒక మ్యాన్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఇద్దరిలో సో జెండర్ బేస్ అంటే జెండర్ బేస్ కాకుండా ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఒక ఉమెన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఒక మ్యాన్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా ఒక పర్సన్ ఎవరైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ టీం వర్క్ చేస్తూ అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ సో అతనికున్న వ్యక్తిగతంగా కానీ లేకపోతే ప్రొఫెషనల్గా కానీ ఆ మంచి ఆస్పెక్ట్స్ని వేరే ఒక వాళ్ళ మీద అది ప్రభావితం చేస్తూ మంచి సక్సెస్ రేట్ని తీసుకురావడాన్ని లీడర్షిప్ అంటారు సో అతన్ని ఎవరికైతే ఒక మంచి క్వాలిటీస్ ఉండి మంచిగా గుడ్ అవుట్పుట్ని అయితే తీసుకొచ్చి ఎదుటివాళ్ళకి ఒక పాజిటివ్ మోటివేషన్గా ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా నిలుస్తారో అతన్ని లీడర్ అంటారు సో అతను చేసే పాలన కానీ లేకపోతే అతను చెప్పే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ లీడర్షిప్ అంటారు సో లీడర్షిప్కి ఒక ఉన్న చిన్న సింప్లెస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే లీడర్షిప్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ బిట్వీన్ ఏ లీడర్ అండ్ దోస్ హూ ఆర్ ద ఫాలోవర్స్ సో లీడర్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉండి ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే నడిపిస్తాడో అతన్ని లీడర్ అంటారు సో వెనకాల వర్క్ చేస్తూ ఫాలో చేసే వాళ్ళని ఫాలోవర్స్ కానీ టీమ్ మెంబర్స్ కానీ అంటారు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూద్దామంటే లీడర్షిప్ యొక్క నేచర్ అనేది చూద్దాము సో ప్రతిదానికి నేచర్ నేచర్ అంటే ఏంటో మన అందరికీ తెలుసు కదండి జనరల్ వర్డ్ నేచర్ అంటే ఏంటంటే దాని స్వభావం లీడర్షిప్ యొక్క స్వభావం ఎలా ఉండాలి సో దాంట్లో ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏంటి సో అలాంటి లక్షణాలు ఉంటేనే అది లీడర్షిప్ అవుతుంది సక్సెస్ రేట్ అనేది తీసుకొస్తుంది సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై లీడర్షిప్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద లీడర్షిప్ అని అడుగుతారు సో అప్పుడు మనం రాయాల్సి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కొన్ని పాయింట్స్ అయితే మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము సో ద ఫస్ట్ ఫోర్ మోస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని చెప్పచ్చు సో ఫస్ట్ ఫోర్ మోస్ట్ నేచర్ లీడర్షిప్ యొక్క నేచర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి ఏంటంటే ఒక పాజిటివ్ వేలో మనల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ వర్క్ అనేది ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్గా అవుతూ ఉండేలాగా మనల్ని అయితే మనకి లీడర్షిప్ ఎవరైతే మనకి ప్రభావితం చేస్తున్నారో అతని యొక్క పాలన కానీ అతని యొక్క రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ కానీ మనకి ఎలాగ ఉండాలంటే అవి మనల్ని కంటిన్యూస్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి మన యాటిట్యూడ్ని బిహేవియర్ని జాయిన్ చేసుకుంటూ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క గోల్స్కి రీచ్ అవ్వేలా ఉండేలాగా మనల్ని వర్క్ బేస్కి అంటే వర్క్ సైడ్కి మనల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇట్ ఈస్ నీట్ ఇట్ నీట్ టు బీ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సో దీనికి తగ్గట్టు ఇంకో పాయింట్ ఏం రాయచ్చు ఇట్ ఈస్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ యాక్టివిటీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక లీడర్ లేరు అనుకోండి లీడర్ లేకుండా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మనకు ఒక సెట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇస్తే ఏమవుతుంది ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు ఉంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తామో తెలియదు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామో తెలియదు ఒక ప్లాన్ ఆఫ్
మనం ఏదైతే ట్రూగా చూస్తామో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకొని గ్యాదర్ చేసిన దాన్ని సైన్స్ అంటారు సో ఏదైతే ఆ సైన్స్ని ఉపయోగించి ఒక ప్రాసెస్లో మనం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ మనం ఫాలో అవుతామో సో దాన్ని ఒక ప్రాసెస్ ఏదైనా కంపెనీలో ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మనం అది చేస్తే అది సైన్స్ అవుతుంది సో దాంతో ప్రకారం మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఇట్ విల్ బీ అన్ ఆర్ట్ అంతే కదా ఆర్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సమ్వాట్ షేప్ ఏ మౌల్డెడ్ థింగ్ విచ్ విల్ బీ అన్ అవుట్పుట్ ఫర్ అస్ సో మనకి లీడర్షిప్ నేచర్ ఎలా ఉండాలి ఇట్ ఈస్ అన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లెండ్ బ్లెండ్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్చర్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే లింక్డ్ విత్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి మనం ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ని ఇనిషియేట్ చేసాం అనుకోండి మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకి ఎదురవుతాయి సో వాటిని అధిగమించేలాగా ఉండాలి సో ఎటువంటి సర్కమ్స్టెన్సెస్ని అయినా ఆ లీడర్షిప్ మనం ఉపయోగిస్తూ లేకపోతే ఆ లీడర్షిప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల మనం మంచిగా బయటకు వచ్చేలా చూడాలి సో ఒక పాజిటివ్ లీడర్షిప్ అని అయితే మనకు ఉండాలి సో ఇట్ ఈస్ ఇది అంటే ఏంటంటే లింక్డ్ అప్ విత్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అవనివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా క్రైటీరియాస్ అవనివ్వండి ఆ గోల్స్ మనం రీచ్ అవుతూ మన అన్ని లింక్డ్ అప్ అంటే మన అన్ని నేర్పిస్తుంది మనకు ఒక లీడర్షిప్ అనేది మనకున్న లేకపోతే మన ఒక లీడర్షిప్లో మనం ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ కింద ఉన్న మనం ఆ ఫ్యాక్టర్స్కి అయితే ఎఫెక్ట్ అవుతాం సో ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్ ఫర్ మ్యాన్ మోటివేషన్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్ లీడర్షిప్ నేచర్ ఏంటంటే ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనే చెప్పాలి టూల్ ఆఫ్ మోటివేషన్ మోటివేషన్ లేకుండా మనం ఏ పని చేయలేమండి సో మోటివేషన్ అంటే ఏంటి చాలా రకాల మోటివేషన్స్ ఉన్నాయి పాజిటివ్ మోటివేషన్ ఉంది నెగిటివ్ మోటివేషన్ ఉంది సో ఇలాగ మనకు ఎంబీఏలో చూస్తే ఒక సెట్ ఒక సబ్జెక్ట్లో ఏంటంటే మోటివేషన్కి సంబంధించి ఒక చాప్టర్ అనేది మనకైతే ఉంటుంది సో మోటివేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి పాజిటివ్ ఎలా ఉండాలి ఆ లీడర్షిప్ మనకి ఇచ్చే ఉత్సాహం కానీ లేకపోతే మనం ఆ పని చేయగలిగాం చేయగలమా లేదా అనే పాయింట్లో లేదంటే ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ ఒక ప్రాబ్లంలో మనం ఇరుక్కున్నప్పుడు దాని నుంచి ఎలా బయటకు రావాలి మన ఎమోషన్స్ని మనం ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ఎలాగ రానివ్వకుండా చేయాలి ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి పర్సనల్ లైఫ్ని ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మనం ఎలాగ చేయాలని బికాస్ మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కదా మనకి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి మనము చాలా స్ట్రెస్లో ఫీల్ పడుతూ ఉంటాము సో వాటిని అధిగమిస్తూ మనం ఎలా అయితే బయటకు రావాలి టూల్ ఆఫ్ మ్యా మోటివేషన్ టూల్ ఫర్ మోటివేషన్ అంటే ఏంటంటే మనలో ఒక పాజిటివ్ వేలో అలాంటి వాటికి వీటికి దొరికిపోయి మనం డిగ్రేడ్ అయిపోకుండా ఒక పాజిటివ్ వేలో ముందుకెళ్ళడానికి ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్ ఫర్ మోటివేషన్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ ప్యాషనేటెడ్ అండ్ కలెక్టివ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ సో కలెక్టివ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ప్యాషనేటెడ్ అంటే ఏంటంటే సెన్సిబిలిటీ గురించి మనం చెప్పుకోవాలి ఏంటంటే చాలా గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ మనకు ఒక ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్కి పనిచేస్తున్నాం అనుకోండి మనకు ఒక ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి ఆర్గనైజేషన్కి ఒక ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి మన ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి మన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ మంచిగా చేసుకోవాలి అలాగే మంచిగా అర్న్ చేసుకోవాలి గ్రోత్ ఉండాలి ఆర్గనైజేషన్కి ఉండేది ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్కి మంచి అవుట్పుట్ రావాలి సో ఏంటంటే ఈ కలెక్టివ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ రెండాటిని కలుపుతూ మనకు ఒక గుడ్ అవుట్పుట్ అయితే మనకు బయటకు రావాలి సో ఇలాగ చాలా ఆస్పెక్ట్స్ని అయితే నేచర్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అనేది అయితే మనం చూసుకోవచ్చు సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో లీడర్షిప్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకున్నాము సో లీడర్ అంటే ఎవరు ఫాలోవర్స్ అంటే ఎవరో కూడా ఈ వీడియోలో చూసాము సో అలాగే ఒక లీడర్షిప్ ఉండాల్సిన మెయిన్ బేసిక్ నేచర్ అంటే దాని గుణం లీడర్షిప్ గుణం కానీ లీడర్షిప్ మీద మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే దాని యొక్క గుణం అయితే ఎలా ఉండాలి అనేది మనం అయితే ఈ వీడియోలో చూసాము ఐ హోప్ సో యూ లైక్ దిస్ వీడియో సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్కి మీరు కొత్తగా వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి నేను వీడియో పోస్ట్ చేసినట్టే మీకు అయితే అప్డేట్ అయితే వస్తుంది సో అలాగే ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్లో మళ్ళీ మనం కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ సైనింగ్ ఆఫ్ యువర్ సాయి